Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a cerrar este tema apasionante que nos convoca y novedoso para la universidad, la implementación de una gestión por procesos. Lógicamente eh, que esto tiene para mucho tiempo. En ese sentido, eh, esta tarde, en estas dos presentaciones, para llegar a entender cómo San Marcos ha empezado y está avanzando, vamos a tener un poco más claro qué es los procesos, de qué se trata, ¿no? Y cómo se hace gestión por procesos. Hemos escuchado seguramente casi todos, ¿no? Pero cómo eh, eso aterriza y cuál será el impacto en la calidad educativa de nuestro país. Bueno, sin más preámbulo, dejo este, al MBA Pedro Angulo Alvarado para que nos dé esta conferencia de aproximadamente una hora y luego continuamos con, conmigo. Adelante, Pedro. Gracias, doctor Pedro Angulo. Bien, antes de comenzar, queremos presentar al MBA Pedro Angulo y resaltar algunas de las características importantes antes de iniciar. Bien, el Pedro Angulo actualmente es el gerente general de la consultora de Casey Certification y de igual manera es MBA en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Católica. De igual forma es auditor líder para empresas certificadoras buruberitas y de igual forma ha sido miembro de la red de consultores. Ha logrado liderar el equipo de consultoría de la primera certificación ISO 45001-2018 en el Perú y también ha logrado la doble certificación ISO 21001 y 9001 en organizaciones educativas tanto como Bolivia, Chile y Ecuador. Ha sido becario del programa de gestión de la producción japonesa y ha llevado cursos de especialización de gestión ambiental. De igual forma, es juez de competencias en equipos líderes de la excelencia y ha sido profesor de la institución de la calidad en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias Jennifer, gracias doctor Angulo por la invitación. Hoy día es un juez de calidad en San Marcos. Yo soy egresado de San Marcos. Mi alma mater, eh, ingresé en el año 2001 a esta universidad, ingresé en el 2016, 2006, perdón, y era, estudié una carrera donde se estudian seis años. Y desde 2006 hasta la fecha me vengo desempeñando estos temas. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, vamos a ir al grano. San Marcos en este momento está implementando una gestión por procesos. ¿Y por qué lo está haciendo? Existe normativa legal que nos obliga a implementar en el sector del Estado, en las entidades del Estado, la gestión por procesos, así como también el modelo de renovación de universidades nos obliga a implementar una gestión por procesos. Muchas gracias a las más de 100 personas que están conectadas en este momento. En esta primera parte me toca compartir sobre procesos. Bueno, ya lo conocen, son los de certification. Y algo que, que forma parte de los procesos, estimados colegas, es la mejora continua. La mejora continua. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Si usted mejora un 1% todos los días del año, los 365 días, va a lograr 37.8 37 veces más una mejora, una mejora, y eso tenemos que abrazar. La mejora continua no solamente es institucional, sino también personal. Pedro, es que yo soy un docente que tiene muchos años de experiencia. ¡Qué bien, qué bueno! Te doy un like, pero tenemos que mejorar. Mira, INACAL, INACAL que es la entidad en el Perú que tiene que ver con las entidades de, de acreditación, de certificación, de estandarización, nos comentan que existe en este momento comprobar que las organizaciones que logran certificar un sistema de gestión como la ISO 9001 aumentan su productividad entre un 33 y un 39%. Entonces, este año es el año de la certificación. A nosotros nos contratan en este momento para poder ayudarnos en sus certificaciones ISO 9001, en sus entidades educativas. Importante, por cierto. Bueno, son cinco temas que vamos a ver ahora. Vamos al marco legal. 
existe en las universidades una obligación de implementar el modelo de renovación, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la, el modelo de renovación? En el mismo modelo de renovación nos habla de la calidad, que es calidad. Y cuando hablan de la calidad, refieren a esta norma, la ISO 9000. Por favor, eh, estimada Jennifer, en la carpeta, ella es, en la carpeta donde está la documentación, está la PPT, mi PPT, y también una serie de documentos que vamos a revisar, compártelo en el grupo de, de Zoom, para los que han particip están participando el día de hoy. Por favor, te agradece Jennifer, me copia Jennifer. Sí, de acuerdo, ahora se comparte. Perfecto. Entonces, define la calidad como lo que está tal cual en la ISO 9, tal cual como está en esta norma. Ok, entonces, eh, ¿y qué nos dice la calidad? Todas las universidades en este momento tienen que implementar un plan de gestión de calidad, pero es lo mismo que en el modelo de, el modelo de condiciones básicas 1.0, no. En las condiciones básicas 2.0 o la de renovación tiene unas particularidades muy diferentes. Y algo bien interesante que nos dice este plan de gestión de calidad es que institucionalmente, tanto en pre y posgrado, tanto a la sede principal como a las filiales, tiene que tener un sistema de gestión, un sistema de gestión de calidad interno. Acá está, sistema de gestión de la calidad interna. Obviamente la ISO 9001. La 9001 no es la única norma que tiene relación con ella. Pero aguanta, aguanta. Yo he venido a hablar de procesos y me estás hablando de sistemas de gestión. ¿Te estás confundiendo? No, colegas. Esta es la parte de contexto, el conflicto cognitivo que es importante tener en cuenta para su entendimiento. Mucha atención, por favor. Bueno, hay algunas universidades que han logrado certificarse en estas normas. Estas son las principales certificadoras las principales casas certificadoras que logran este tipo de certificación. Eh, ¿Qué es lo que yo veo? Algunas casas que te regalan el certificado. Mucho cuidado. Cualquier otra certificadora que no sean las que estoy compartiendo en este momento, yo no tengo ningún tipo de experiencia, ni tampoco voy a mencionar si son buenas o no. Solamente te comento que no vayas por otras certificadoras, al menos de las que estén en esta pantalla. No es una, no son dos, son seis, para que lo tengas bien en cuenta. Por ello, universidades aquí en el Perú, por ejemplo, un cliente, tenemos al cliente Callao, Universidad Nacional de Callao, que ha implementado su gestión por procesos, que ha implementado su sistema de gestión, que ha estado alcanzando rankings muy importantes en esta fuente de webometrics. Ok, ¿qué dice el indicador 5 en relación al licenciamiento? Que tenemos que implementar una gestión por procesos. Este es el marco normativo. Te guste o no, tienes que implementar una gestión por procesos. ¿Y cómo es eso, Pedro? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si tú sigues revisando el modelo de licenciamiento, nos dice que tenemos que tener en cuenta cuando elaboremos una gestión por proceso. La norma técnica 001-2018 de la PCM. Pedro, eh, ¿me puedes compartir esta norma? Acaba de compartirte, Jennifer, esta normativa. Esta normativa para que lo puedas revisar. Esta normativa es de obligación para todas las universidades, independiente si eres del sector público o del sector privado. Algo que déjame compartirte. En, el, en nuestra experiencia como Caicen hemos aprendido que esta normativa es la mejor que existe para implementar gestión por proceso. Pero yo conozco una mejor que SIPOC, eh, una herramienta de metodología BSC, eh, Lean Manufacturing, el TPS. Ok, pero esta es la mejor que conocemos nosotros. Nosotros no somos nuevos. Esta es la mejor. Y que, por cierto las universidades están obligadas a implementar. Entonces, está perfecto, calza como anillo al dedo esta normativa 001-2018. Y esta normativa tiene, tiene eh, fases de implementación. Tiene tres fases. Los sistemas de gestión de calidad, como la ISO 9001 o la ISO 21001, tienen consigo de por sí la gestión por procesos. Tiene por sí 
es la gestión por procesos. ¿Qué es la gestión por procesos? Eficacia. ¿Qué es la gestión por proceso? Eficacia. ¿Qué significa eficacia? Lograr objetivos. Lograr objetivos. Lograr objetivos usando el escaso recurso que yo cuento. Pero estás hablando muy románticamente. ¿Eso es posible? Claro, la gestión por proceso nos permite eso. Una gestión por proceso que identifique entradas, salidas, actividades, indicadores, procedimientos, controles a las actividades recursos necesarios, los siete elementos mínimos necesarios para un proceso, nos permiten lograr una productividad. No es fantasía, está totalmente sustentado. Las empresas, las universidades, las entidades de servicio como una universidad y opta por una gestión por proceso, están logrando eficacia. ¿Y cuál es la máxima expresión de la eficacia, Pedro? ¿Muchos procedimientos? No. Muchos papeles, no. Muchos registros, tampoco. El indicador. El indicador nos permite evaluar si se están logrando los resultados previstos. El, el indicador puede ser de eficacia o de eficiencia. Eso y más podemos hablar en otra capacitación, pero métase en la cabeza, estimado colega, que los indicadores son de dos tipos. Pero de efectividad, no, son dos. Eficacia y eficiencia. Eficacia, logro de objetivos, eficiencia, lo mismo que eficacia, pero usando mejor los recursos. Todo sistema de gestión, toda gestión por proceso, tiene que estar alineado a la mejora continua. Planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Te planifico, documento. Si tú inviertes mucho tiempo en documentar, te reúnes para documentar, eso es planificar. El hacer es ejecutar lo que está en el papel. Como evidencia de que se está ejecutando registros, registros, medios de verificación. Listo, pero yo tengo un sistema de gestión por procesos. No, de ahí tiene que venir la verificación. Tienes que auditar, tienes que verificar, supervisar, inspeccionar, monitorear que tu proceso está logrando según lo planificado. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de los procedimientos, los mapros, que ahorita vamos a hablar de ello. Y después cerramos la ruedita de la mejora continua con el actuar. Tomar acción. Tomar acción, ¿qué significa? No es otra cosa que, ok, yo veo que algo no se ha cumplido, toma acción. Existe en el mundo una organización que ha logrado el 100% de la calidad total, ninguna organización en el mundo. Ni Toyota, allá en Nagoya, en Japón, ha logrado el 100%. Nadie. Mi Harvard ha logrado el 100%. Siempre existe oportunidad de mejorar. Siempre. Siempre existe oportunidad de mejorar. Hay una brecha en que uno puede mejorar. Esta clase puede mejorar. ¿no? Incluso el que habla puede mejorar como persona, como padre de familia, como profesional. Todo es mejorable. Todo. Aquella persona que crea que ya lo superó todo está condenada al fracaso. Y algo que tenemos que entender en la gestión por proceso es el logro de la satisfacción. ¿De quién? Ah? ¿De la alta dirección, Pedro? No. ¿De los docentes? Tampoco. ¿Del personal administrativo? Tampoco. De nuestros estudiantes, de nuestra sociedad a la que nos debemos. La universidad, la facultad, el programa, la escuela de posgrado, se debe a la sociedad. Pero se debe al rector, la rectora del, del, del día. No, se debe a la sociedad. Pero se debe al Ministerio de Educación. No, se debe ni a Sinidad ni a Sunedo. Se debe a la sociedad. Aquí al país. Y nuestra sociedad nos demanda. Nos demanda requerimientos que tenemos que satisfacer. Y eso tiene que estar orientado a nuestra gestión por proceso. Todos los modelos de gestión. Todos, sin excepción, todititos, como lo que está viendo usted en su pantalla, todos los modelos de gestión. Malcolm Valdez hizo el modelo europeo, hizo 9001, hizo 20001, el premio de M, Intrago, entre otros, todos, 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 sin excepción, tienen la gestión por proceso. La gestión por proceso. Pedro, ¿tengo que realizar mi, mi gestión por proceso nivel 2, 3, 4, 5? No. A lo mucho nivel 0 y 1, suficiente. Pero es que a mí me han dicho, yo he ido a un curso tan engañado. No, 0 y 1, suficiente. ¿Para qué más? 
No es que es más eficiente, ¿tú crees? Te vas a matar un montón de tiempo elaborando documentos, registros, indicadores, por gusto, por las puras. ¿Para qué? ¿Para qué? No es que el, la pizarra me ha dicho, la pizarra tu profe que nunca ha implementado gestión por proceso. No te atrevas a realizar más de un nivel como gestión por proceso. Cero y uno, suficiente. No más. Suficiente. No más. Pero he hecho nivel dos, este, me vas a disculpar. Bueno, ¿qué? Está bien. <risa> Está bien. Pero ahí no más, déjalo. Es por gusto tener nivel 3, nivel 4. Por gusto. Tú te vas a llenar de papeles. Papeles que nunca vas a ver de acá a un mes. Créeme. Por gusto. Es un esfuerzo, energía, inversión por las puras. Cero y uno. Suficiente. Nivel cero y uno, ¿ok? Sé que me estás prestando atención y estás tomando nota. Sí. Te, te habla alguien que está metido en esto. Cero y uno. Suficiente. La Facultad de Medicina Veterinaria ha implementado su nivel cero. Su nivel cero y nivel... Y ya el doctor Angulo va a explicar cómo están implementando en, en su facultad en la gestión por procesos, que es la única facultad que está cumpliendo en este momento los tiempos establecidos por San Marcos. Ya nos va a comentar el doctor Angulo algo práctico, seguramente. Todos los modelos de gestión tienen gestión por procesos. Todos. Sin excepción. Y yo te invito, te sugiero, te invoco, te exhorto, si vas a implementar la gestión por procesos, implementa cualquiera de estas dos normas, 9001 o 21001. 9001 o 21001. Cualquiera de estas dos normas. Estas dos normas te permiten dar ese paso adicional a lo que es procesos, a poder estandarizar a tu organización como un todo. Y estas normas tienen consigo principios de gestión, que ya está. Esta, esta norma, esta PPT ya te he compartido. Lo bonito de Cineace, Cineace, usted sabe que en este momento está realizando videos, viene un cuarto modelo de acreditación, nos invita, nos solicita, nos promociona de que una forma de poder lograr acreditación es a través de los sistemas de gestión. Lo dice en esta documentación. Esta documentación nos invita, y cuando hablamos de sistema de gestión, ¿qué se nos viene a la mente? Gestión por procesos. Gestión por procesos. ¿Y qué es gestión por procesos, Pedro? ¿Qué es gestión por procesos? La gestión por procesos, primero, tenemos que capacitar a los líderes de proceso. Cuando usted elabora un mapa de proceso, todos los líderes de proceso tienen que capacitarse de lo que es la gestión por proceso, lo que vamos a ver a continuación en los siguientes minutos. Tienen que conocer. Es una entrada, una salida, una actividad, un indicador, un macro, etc. Tiene que conocer cómo puede usted dar un paso en la gestión por proceso si no capacita a su personal. Muy importante, hay que capacitar. Uno de los primeros pasos para tu implementación de procesos, capacita a tu personal en gestión por proceso de estas normas técnicas que acabamos de ver hace unos minutos. Cero, cero, es una norma que es condiciones básicas de calidad 2.0 y tiene tres fases y tiene tres fases la fase de determinación de procesos seguimiento y medición y análisis y la mejora de procesos cuando hablamos de esta fase 1 son cinco pasos la fase 2 tiene relación con la, el establecimiento de indicadores pero en la fase 1 no es otra cosa Mapear los procesos, caracterizar el proceso, pero algo importantísimo, y estoy seguro que si, si usted me escucha y que incluso tiene certificación 9001 o 20001, sé, escúcheme por favor, présteme mucha atención. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los requisitos de su servicio? ¿Cuáles son los requisitos de un servicio? Son cuatro legales el cliente, inherentes y los de la propia organización. En la misma norma técnica que hemos visto ahora 001 establece, lo re, identifica los servicios, te dice. ¿Tú crees que los servicios en este momento tú tienes la capacidad de poder cumplir y dar conformidad? Es decir, que es de calidad. ¿Cuándo hablamos de calidad? Cuando cumples estos cuatro requisitos del servicio. 
de investigación, de enseñanza-aprendizaje, de responsabilidad social, de extensión cultural y proyección social. Tú estás cumpliendo con estos cuatro requisitos que acabo de mencionar. Se supone, Pedro, ¿tú crees? Lo has auditado, lo has verificado, tienes un control de calidad de ello. Si no es más de lo mismo, colega, es más de lo mismo. Esta es gestión por procesos. Estoy entrando en gestión por procesos. Si tú no has identificado ni siquiera los requisitos, ¿cómo vas a saber si lo estás cumpliendo? Me acuerdo un, un cliente me decía, muy orgulloso, me decía, eh, acá está mi mapa de proceso, nos hemos matado toda una semana. Y es una pregunta bien sencilla. Ese, eh, a esta universidad vende souvenirs, ¿cierto? Sí, vasitos con el logo de la universidad. Ok. ¿Eso está en tu mapa de proceso? No, es que no es misionar. ¿Tú crees que no es misionar? No, no es misionar. No es la razón de la universidad. Oye, hay un cliente que paga por ese vaso. Hay un cliente que paga por ese vaso y sale a nombre de la universidad. Es misional. Es misional. Los centros de producción, los centros de investigación, eh, una veterinaria, un laboratorio clínico... Un, en San Marcos existe en, en la Facultad de Ingeniería Industrial una panadería. No tiene nada que ver, pero no, no es que no tenga nada que ver. Hay un, alguien que paga por el servicio, es misional. No te olvides. Gestión por procesos. No te olvides. Ojo con ello, ¿eh? mucho ojo. Por eso hay que identificar cuáles son los servicios que ofertamos, qué es lo que paga. Y para ello tenemos una sociedad que tiene que estar satisfecha. Para eso que medir la satisfacción, ¿verdad? Ahí nos ayuda mucho la gestión de la calidad de ISO 9001 o 21001 bastante en ese aspecto. Los procesos van interactuando uno con otros y los misionales, los centrales, son los que generan valor. Una universidad y otra se diferencia de sus procesos misionales. Una universidad de otra se diferencia de sus procesos misionales. Desde el proceso de admisión, matrícula, planificación, enseñanza-aprendizaje, evaluación de la enseñanza-aprendizaje, grados y títulos, seguimiento de egresados, pasando transversalmente por investigación, responsabilidad social, gestión curricular o diseño curricular, por esos procesos misionales, o los centros de producción, inclusive como un centro preuniversitario, por esos procesos misionales tienen que agregar valor, nos tienen que generar diferenciación. Yo te pregunto, estimado colega, ¿en qué eres bueno? ¿Qué proceso de los que te he mencionado es diferente de tu universidad con otra? Somos buenos en investigación, qué bien. Somos buenos en laboratorios, excelente. Somos buenos en esta facultad, perfecto. ¿Qué te hace bueno? ¿Qué te hace diferente? Es allí donde tenemos que apostar. Es allí donde tenemos que dar esta diferenciación para poder lograr una satisfacción a nuestros clientes, una satisfacción para que nuestros clientes, la sociedad esté satisfecha identificando nuestros productos que ya hemos visto. Bueno, vamos a definir un proceso. Un proceso no es otra cosa que siete elementos y nos dice que existen estos siete elementos, pero la ISO 9000, que ya te compartí en tu material. La ISO 9000, versión 2015 vigente, por cierto, nos habla de siete elementos. ¿Cuáles son esos siete elementos? Las entradas. ¿Qué es una entrada? Un requerimiento, una solicitud. Yo necesito, yo te obligo a que actualices. Yo quiero que se haga de esta manera, pero no te entiendo. Por ejemplo, la alta dirección le manda una solicitud al proceso de diseño curricular que cambie su enfoque pedagógico. Hablamos del modelo educativo. Viene desde la alta dirección. Cambiamos nuestro enfoque pedagógico. Perfecto. Es una solicitud de la alta dirección. Es una entrada al proceso de diseño curricular. Es un requerimiento que viene desde la alta dirección. Pero eh, 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 si me hace, eh, nos, nos exige un perfil de ingreso, un perfil de egreso, este perfiles genéricos, específicos de los programas. Eso es una entrada, por supuesto, es un requerimiento, son estándares, son entradas, solicitudes. ¿Te das cuenta? El proceso per se tiene actividades. Las actividades es lo que a nosotros nos genera la diferenciación. 
usted puede tener una matriz de caracterización igualito que otra facultad. Copy, pego, pego, porque en la otra facultad logró certificar. Entonces yo voy copy, pego sus procedimientos, pero vas a copiar y pegar el error también. Vas a copiar y pegar el error. Tienes que adecuarte el sistema de gestión, tu sistema de gestión por proceso y a tu medida. Estas actividades son muy claves para tu implementación, actividades que generan diferenciación. Ahí tenemos las salidas. ¿Qué es una salida? El servicio. Una salida es la entrada de otro proceso, por cierto. ¿eh? No nos olvidemos de eso. Las salidas también son las entradas de otro proceso. Mucho ojo ahí. Los procesos que tienen indicadores. Un indicador que permite evaluar el desempeño. Hace unos minutos me, me comentaron que dentro de la implementación que estamos realizando en una universidad X, han observado de que el indicador no puede estar alineado al plan estratégico institucional. Eso es falso. Falso. Todos los indicadores de los procesos tienen que estar alineados al plan estratégico. Pero ¿en qué norma dice eso? En ninguna norma. Es lo sensato. ¿Por qué vas a generar un, un indicador adicional al que ya existe, al que ya se estableció como plan estratégico? Todos los procesos tienen que tener su indicador y siempre tienen que estar alineado a plan estratégico institucional. No te olvides eso. Todo proceso tiene que tener un mapa, un procedimiento. Un procedimiento permite, ¿qué cosa? Documentar, permite estandarizar. Estandarizar. Viene otra persona a ver el proceso. Aquí está el procedimiento. Reduce la curva de aprendizaje. Viene otra persona. Acá está el procedimiento documentado. E evitas el error. Reduces el riesgo. Porque ya está documentado. Acá el documento, los registros, lo tienes que aplicar. No me gusta. Tu, por, tu propuesta de mejora. Sí, hay que hacerlo de esta otra manera. Excelente. Cambiamos de versión. Enhorabuena. Todas las actividades tienen que tener un control. Puede ser una supervisión, por ejemplo. Y tenemos que gestionar los recursos, los recursos, los escasos recursos. Todo proceso maneja escasos recursos y para eso mucho funciona la estadística. Palabra clave, y con esto voy concluyendo para sus preguntas, estimados colegas. Palabra clave en la gestión por proceso, agregar valor. Agregar valor. ¿Qué es agregar valor, Pedro? Mira, agregar valor no es otra cosa, no es otra cosa, ¿me escucha bien? Agregar, por ejemplo, tú estás en el desierto eh, y quieres agua y te dicen eh, que tal agua mineral te cuesta 10 dólares, tú lo pagas. ¿Y por qué aumenta el valor? Por su contexto, porque es único porque es la única distribución, porque tiene una gran diferenciación, porque es un producto innovador. En las entidades del Estado, en las actividades de servicios universitarios, podemos generar la diferenciación. Yo le pregunto a usted, ya para ir terminando, y sus preguntas son bienvenidas, su universidad, ¿en qué es diferente? ¿Cómo catalogan su universidad. Es de investigación, es de enseñanza, es de responsabilidad social. Son más de 500 años de, de, de vida institucional. ¿Y qué lo hace diferente su universidad? ¿Qué es lo que agrega valor? Y eso es la gestión por proceso, la clave. Si no es más de lo mismo, más papel. El papel no nos genera, pues, este, mejora continua. El papel solo es papel. Hay que generar Mejora continua, paso a paso, poco a poco, estimados colegas, pasando de una, de, de una gestión funcional a una gestión transversal. Es un gran reto, ¿ya? No es fácil. Implementando incluso temas de ISO, no se logra al 100% lograr una gestión transversal. Es cierto, no se logra paso a paso, poco a poco. Sí, que el libro dice que la gestión transversal por proceso del libro, pues el libro aguanta todo, pues es papel. Pero la verdad es que eso es difícil, es complicado, pues, paso a paso. Incluso, incluso, habiendo implementado una gestión por proceso, existe un organigrama, ¿cierto? 
y el organigrama es funcional, ¿verdad? El organigrama para una gestión por proceso, estimados colegas, estos pasos, estos estadios, es referencial. Y el organigrama sirve mucho, no a nivel de proceso, sino a nivel de responsabilidad administrativa. Una persona puede dejar de realizar sus funciones y necesariamente tiene que aplicar el reglamento interno de trabajo, ¿verdad? O los procedimientos establecidos en sus funciones. Y bueno, uh, podemos hablar de un montón de procesos, eh, me he quedado cortito, me hubiese gustado compartir estos aspectos de mejora continua inclusive, pero ahí lo dejamos porque entramos a la ronda de preguntas, estimados colegas. Si hubiese alguna pregunta, encantado de poder contestar. Puede ser alzar la mano. Me dice Silvana, ¿podrías compartirnos el PDF? Eh, Jennifer, por favor, compártenos la, 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 eh, en las PPTs para que todos puedan tener acceso a esta información. Si tiene alguna pregunta, comentario, puede alzar su mano, encantado de poder conversar de, de procesos. Yo manejo un curso que nos tiramos ahí tres, cuatro semanas. Pero esta es la carnecita. ¿Cuál es lo importante de procesos? Generar valor. ¿Qué es lo importante de procesos? Establecer, establecer estandarización. Si usted no estandariza, no está hablando de procesos. ¿no? ¿Qué más? Tener un mapeo de procesos. Cero y uno. Máximo, máximo. Cero y uno. No más. No más, no más. Pero mi libro, mi profesor me ha dicho, sí, tu profe que nunca implementaba. Cero y uno, no más. Sí, pero me dicen que es mejor el 2, el 3, el 4. No, 0 y 1, no más. Suficiente, por más que seas una universidad. Es mi forma de trabajo y me ha ido bastante bien y hay que respetar. ¿Ok? No estoy menospreciando otra forma de trabajo. Mi forma de trabajo y me ha ido muy bien y hemos, re, hemos hecho resultados súper espectaculares. El colega Jorge Cuadros tiene una pregunta comentaria. Adelante, estimado Jorge. Pero, ¿me escucha? Ahora sí. Claro. Adelante, sí, sí. Jorge. ¿Qué tal, doctor? Felicitaciones, muy, muy didáctico. Eh, mire, eh, totalmente de acuerdo con usted que el nivel 0 y 1 es muy bueno para verlo a nivel macro, ¿no? La alta dirección tiene que dar respuesta a la sociedad. Pero mientras que la alta dirección no se pone de acuerdo con eso, este, yo estoy a cargo de una unidad de servicios generales. Yo puedo ahí hacer a un nivel 3 o a un nivel 4, solamente para ir creando una mini cultura de procesos en mi área. ¿Es posible eso? Eh, bueno, la, la pregunta es si es posible. Sí es posible, pero no lo recomiendo, este nuevo Jorge. No lo recomiendo. Suficiente tu proceso de servicios generales. Cero y uno. No más. Si quieres entrar a la... Ser muy específico, que lo específico esté en el procedimiento pero no en tu mapeo de proceso, porque si tú vas a, 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 a dos y tres, vas a obligar a que otro proceso, los otros procesos también estén a ese nivel. No lo recomiendo. Sin embargo, tu pregunta es bien oportuna, me gusta tu pregunta, yo te recomiendo que tus procedimientos, sí, sean bien específicos, tan específicos que, uff, servicios generales, tú sabes, un montón de actividades, que no necesariamente es 0 y 1, puede ser 3 y 4, pero a nivel de procedimiento, pero no de mapeo, estimado Jorge, no sé si me dejo entender. Perfecto, muy amable, gracias. Muy amable, está claro. No, sí. Gracias. A ti, Jorge, gracias. ¿De dónde, nos, de, de dónde te conectas, estimado Jorge? De acá de Lima. Ah, qué bien, qué bien. Un fuerte bueno, abrazo. Gracias, estimado. igual forma. Gracias. Mucha, muchas gracias. Bien, vamos con, si tiene alguna pregunta. Alguna, eh, alguna participación, encantada de poder contestar. Nos quedan unos minutos antes que empiece el doctor Angulo con respecto a esta continuación de un jueves de calidad programado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias a la Universidad por la invitación. Y pocas veces uno tiene la oportunidad de, de compartir y me llama al mate, ¿eh? me llama mate, gracias, querida universidad. Dice... Silvana, disculpe la molestia, pero en la carpeta compartiendo se encuentra el PDF presentado. Esta gestión por proceso también es obligatoria para los colegios. Qué bonita pregunta, Silvana. Eh, pero un paréntesis, eh, Jennifer, ¿puedes compartir el, el, el PPT así en el, en el grupo, porfa? Sí, ambos voy a compartir Bien. otra vez. Excelente. No el enlace de Dropbox, ¿sí? sino el mismo PPT en, sí. el, en el chat de Zoom. 
por favor. Ok. Um, los colegios, estimada Silvana, en toda entidad, donde exista más de dos actividades, perdón, más de una actividad, dos o más actividades, estamos hablando de gestión por proceso. Gestión por proceso, siempre mentalicémonos, hay un cliente, alguien paga por servicio. Entonces yo tengo que gestionar mis procesos de tal manera de que estén estandarizados, de reducir la variabilidad, porque el proceso puede estar así, ¿no? ¿Cierto? Puede estar así, puede estar así. De arriba y de abajo hay que reducir la variabilidad. Hay que reducir la variabilidad. La gestión por proceso. ¿Qué nos decía Demian por allá en los años 80? Las máquinas hablan. Los procesos hablan. Los procesos hablan. La estadística, el control estadístico de procesos, nos permite saber la reproducibilidad de un proceso. Yo puedo ser muy bueno, pero ¿qué tal es la reproducibilidad de un proceso? Bueno, este es un tema más técnico, por cierto. El proceso está realizando sus, sus, sus resultados, los mismos resultados cada mes. Excelente. Es reproducible ese proceso. Está logrando sus metas. Excelente. Independiente cuál fuese el proceso. Por eso es importante el indicador. Muy, muy importante el indicador, estimada Silvana, sea colegio, instituto, universidad, posgrado o cualquier entidad pública o privada, aplica la gestión por procesos, que es un tema que les invito a implementar. Me dice este Marcos, dice, ¿cuánto tiempo aproximadamente se implementa el sistema de gestión de calidad y si recomienda hacerlo institucionalmente o por facultades? Qué bonita pregunta, estimado Marcos. Miren, eh, es una pregunta difícil de contestar, te voy a dar mi apreciación. Sin embargo, esta apreciación puede ser muy diferente al tomador de decisiones. En principio, ¿qué es lo que se debe implementar? Más allá de gestión por proceso, es el plan de gestión de calidad de la universidad. Así de sencillo. El plan de gestión de calidad de la universidad. Y el plan de gestión de calidad de la universidad tiene que traer consigo el sistema de gestión de calidad, sea ISO o no sea ISO. Sin embargo, cuál fuese el sistema de gestión de calidad que hemos aprendido el día de hoy, tiene procesos, sí o sí. Entonces, siempre tenemos que partir por la implementación por procesos. Miren, yo hace poco, no voy a dar mi nombre de la institución, estoy en una institución en Huancayo, estamos implementando una facultad sin saber si existe institucionalmente una, un plan de gestión de calidad. Pero, pero eso está mal. Bueno, lo sé. Yo lo sé, pero es lo que hay. Y con lo que hay hay que avanzar. Hay que avanzar. Esta facultad X, no voy a dar el nombre, esta facultad X está implementando su ISO 21001, independiente de lo que dice lo institucional. Lamentablemente lo institucional no, no, no afloja a nivel de, de facultades, no, no, no aterriza. Y como no aterriza la facultad, se manda. Y es una entidad privada. Pero es que así no debe ser. Yo lo sé. Por supuesto. Pero es lo que hay. Y con lo que hay se trabaja. Con lo que hay se trabaja. Lo que les cuento no es un libro, ¿ah? ¿eh? No es la pizarra. Yo sé que en la... Yo sé yo, yo escucho webinars también. Y bonito el webinar dice, no, hay que trabajar de esta manera. Pero la realidad es otra. Nosotros que estamos en el día a día con el doctor Angulo, el doctor Angulo, que es uno de nuestros maestros, nos guía cómo tenemos que implementar y con lo que hay se hace. Sí, imagínate, ya, no, no, no implementemos nada. Y no se implementa nada. No hay proceso, no hay calidad, no hay ISO, no hay nada. Hasta que se pongan de acuerdo de cada tres años, cinco años, y cambia las normas. Pues tenemos que implementar. El sistema de gestión, el mismo nombre lo dice, la gestión, la palabra gestión significa ejecutar. El alma de la gestión es la ejecución. El alma de la gestión es la ejecución. Hacer las cosas para ayer y bien hechas, estimado colega. No es fácil, no es sencillo, toma su tiempo, hay que fragmentar una cultura de calidad. Hay que decir al costado, oye, oye, levántate, no te quedes a dormir, hay que, hay que implementar. No es fácil, colegas, paso a paso, poco a poco. La gestión, 
la gestión, la gestión por procesos, la ejecución de los procesos de hacer las cosas bien para llegar a la primera es parte de esta capacitación. Me dice Rosendo, ¿existe alguna herramienta o plantilla recomendada para el mapeo de procesos? Estimado Rosendo, no, no existe, eso no hay. Sin embargo, sin embargo, te comento algo que he visto en cualquier parte del mundo y, y voy en contra de, los, de mis colegas docentes, porque a ver, desde 2006 vengo estudiando estos temas. Hay tres grandes procesos. Por más que tú coloques la casita de la calidad, eh, la identificación de requisitos, y hagas una, un análisis de procesos, algo que es un sine qua non no negociable y está en todas las organizaciones. Tú vas a cualquier organización educativa en el mundo y vas a encontrar lo siguiente, estimado Rosendo, tres grandes procesos estratégicos, llámalo de dirección, de visión, visionario, como lo quieran llamar, procesos estratégicos, en el medio procesos misionales centrales y abajo procesos de apoyo o de soporte. Estos tres grandes procesos son los que marcan tu organización educativa. La idea es que sea institucional. La idea es que sea institucional y que cualquier facultad que quiera implementar su sistema de gestión por procesos siga una directiva institucional. Es lo más recomendable. Ya les he dicho, algunas universidades no tienen estas, estos temas institucionales. Entonces se manda a cada facultad. Y eso está mal, Pedro. No está mal. Peor es nada. Peor es que no lo hagan. Lo ideal es que cuando una facultad se manda por su cuenta, implementa, toma esa información, esa experiencia, para hacerla extensiva en toda la universidad. Pero suele pasar, no, no es de mi grupo, esa facultad, entonces esto está mal y yo lo mío y lo tuyo está feo y, y no me gusta y creamos todos. Todos. Y procesos es institucional, esto no es política, es institucional. ¿Ok? Muy bien. Eh, puedo seguir hablando de estos temas, pero aquí lo dejamos, doctor Angulo, creo que ya puede usted participar. Yo me quedaría hablando de estos temas, pero si sigo sí, muchas gracias. preguntas, me voy a quedar más tiempo. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Yo más que nadie lo entiendo. Sé que no estás en Lima, sé que estás en provincia apoyando a una universidad nacional. Sé que a las 7 vas a tener otro curso hasta las 10 de la noche. Pero bueno, esto es apasionante. Y un día tomamos una decisión, Pedro, y aquí delante de todo declaramos. Lo iniciamos en la Facultad de Medicina Veterinaria 2011, ¿te acuerdas? Ahí sí, claro. lo iniciamos con... Y que, no, y que no apoyaron. No, 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 la universidad no apoya, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, en fin. Eh, gracias y voy a continuar. Voy un fuerte a... abrazo a todos. A todos, muchas gracias. Por mi parte, lo dejo aquí. Lo dejo aquí con el doctor Angulo, que seguro va a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Estimada Jennifer, adelante. Sí, siguiendo con eh, exposición, hoy día tenemos al doctor Pedro Angulo, quien pasa a presentarnos la segunda parte de Jueves de Calidad. Adelante. Muy bien, voy a compartir la pantalla. A ver si no tengo problemas con esto. ¿Me dicen si están viendo los PPTs? Sí, se logra visualizar. Ven los PPTs ya, muy bien. Entonces voy a presentar. Muy bien, fue necesaria la presentación de la teoría de la gestión por procesos y su impacto que tiene en el logro de la eficiencia, la eficacia y el cumplimiento de los propósitos de una institución. En este caso vamos a hablar de la universidad, eh, los procesos formativos. Al inicio de la vez anterior habíamos planteado una gran interrogante. ¿Cómo mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país? Yo vivo preocupado por esto y eh, soy parte de la solución. No soy parte del diagnóstico porque el diagnóstico ya se ha hecho mucho a través de muchos años 
muchas conferencias de las instituciones, del Estado, que siempre redundan en el diagnóstico y tal vez eh, será porque no encuentran la solución a cómo mejorar la calidad educativa de la universidad. Su solución es compleja. La solución es compleja, es, es sistémica, es complicada, pero es un reto. Es un reto para quienes hemos asumido la gran tarea de educar, de formar profesionales para que desarrollen este país tan valioso, tan importante, que siempre llama la atención al mundo, no solamente en las cosas negativas, sino también en las cosas positivas. ¿no? Entonces, nuestra universidad en general, nuestra universidad está ahí eh, burocrática, jerarquizada, eh, se practica la politiquería en vez de la meritocracia, son problemas que lo conocemos de sobra y que son obstáculos para que la universidad se vincule con el entorno, un entorno turbulento, caótico, crítico, incierto, donde están los grupos de interés con los cuales se relaciona la universidad. Por ejemplo, los egresados. Los egresados ya están afuera, ¿no? Los empleadores, la, las empresas, las instituciones que tienen eh, una relación directa o indirecta con la universidad y sus carreras, sus profesionales. La sociedad, la sociedad tiene problemas, demanda la solución a sus problemas diversos. Problemas con área de veterinaria, de biología, de medicina, de antropología, la sociedad está demandando. Pero la sociedad está afuera, no está dentro, la universidad está para dentro. Y el entorno socioeconómico muy cambiante. En términos generales estamos pues en, en un periodo post pandemia. Estamos en una etapa de la inteligencia artificial. Estamos en un momento en que los objetivos de desarrollo sostenible se tienen que incluir en las currículas, en la educación en general y las superiores particulares. Sí, estamos en nuevos contextos, pero eso es afuera y la universidad está para adentro. Entonces, ¿cómo eh, lograr de que la universidad mejore su calidad educativa? ¿Cómo es cuando va a mejorar su calidad educativa? Cuando tenga mejor infraestructura, mejores carpetas, mejor data, mejor computadora, creo que no, eso es necesario. Pero va a mejorar su calidad educativa cuando sus profesionales sean de calidad, sean íntegros y con responsabilidad social. Y que sus acciones impacten, impacten en su medio, en su familia, en la sociedad, en nuestro país. Y en ellos mismos, por supuesto, con una mejor calidad de vida, mejores sueldos. Eso es calidad. Eso es calidad de, de un profesional. Entonces, nuestra universidad vive, pues, estos momentos turbulentos de años, yo diría de siglos. Se han establecido políticas, esta es la última, del 2020, en la cual eh, el, el Estado, a través del gobierno de turno y su representante del Ministerio de Educación, convoca expertos internacionales y también del país y llega a una gran conclusión, ¿no? De que los profesionales que estamos formando al 2020 carecen de las competencias para ejercer su profesión, para la investigación y para la innovación. Y nos dice, pues, que una de, de las causas, ¿no? De esta debilidad del proceso formativo integral es la poca pertinencia de los programas de estudio de las universidades en relación con los contextos sociales, económicos y culturales de su ámbito de influencia. Es decir, la universidad no está articulando con el medio externo. Y eso es algo que siempre ha sucedido, pero que recientemente nos lo están poniendo en blanco y negro, ¿no? Pero vamos a suponer que la universidad articula, logra articular, un milagro, logró articular. La pregunta es, ¿será suficiente la vinculación con el medio para mejorar la calidad educativa? Esta misma política nos da algunas alternativas teóricas, como por ejemplo, dice, en ese sentido, el modelo educativo permite que la universidad evalúe su propuesta formativa dentro de un contexto específico y estructure la organización de los estudios en correspondencia con él le da un posicionamiento muy este, interesante, protagónico, 
al modelo educativo. Y eso se traduce en el modelo de renovación de la licencia, ya que el modelo educativo es el indicador 1-1, porque la política nacional que estamos viendo en su título es la madre, es la madre del de modelo de licenciamiento SUNEDO, de los modelos de acreditación CINEACE. No pueden salirse de ese, de esa, de ese, pues, algo que cambie la política, ¿no? Pero esa es la madre y esa es la que ordena. Por eso cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, estamos hablando de licenciamiento y acreditación. No pueden ir separados. Error fatal es que haya una institución que licencia y otra que acredita. No pueden ir desarticulados. Empezó ahí el mal de los males. Esto es algo holístico. Nos dice que el modelo educativo, pues, es una tabla rasa de salvación. Y yo pregunto, ¿no? ¿Será suficiente el modelo educativo para mejorar la calidad de la educación superior y estar en el país? Vamos a suponer que todas las universidades reorientan su modelo educativo, trabajan en su modelo educativo. Nosotros en la práctica estamos haciendo ese tipo de apoyo. Sabemos que no es así. San Marcos todavía está replanteando su modelo educativo del 2020. Todavía no lo hace. Entonces, para que se den cuenta, pero vamos a suponer que todos alinean su modelo, porque la política lo dice así, el, el resultado de los estudios, dice que hay que vincular más y que el modelo es la herramienta que nos va a permitir ese, esa vinculación. Vamos a suponer, yo sigo cuestionando, ¿será suficiente el modelo educativo para mejorar la calidad de la educación superior en, el, en nuestro país? Otro tema que no logramos superar en nuestro país es el tema de las competencias. Aún no entendemos de qué se trata las competencias. Lo vamos entendiendo un poquito mejor, porque hace 10 años eh, pensamos que competencias era ancho de banda, era mejorar la señal de la Internet. Nos confundía, era tecnología, era presupuesto, por supuesto, era mejores equipos, nos confundíamos. Ahora un poquito lo estamos entendiendo, pero no todavía. Entonces, este es otro reto que se tiene para enfilar la mejora de la calidad educativa. El modelo, edu el modelo de acreditación dispone que el perfil del egreso sea declarado, formulado, diseñado en competencias específicas propias de la carrera y genéricas y que sean verificables como condición del egreso. Si el, el porcentaje que ha propuesto la carrera lograr no lo lograría, simplemente los egresados no saldrían al, al, al desempeño profesional. Eso en estricto senso, lo que dice el, el modelo, pero eso no está ocurriendo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo no? con, lo, con los modelos? De, 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 ¿Cómo lo estamos aplicando? Pero si nos atendemos a lo que dice el modelo, dice que el perfil de egreso debe estar declarado en competencias específicas, competencias genéricas, verificadas. Muy bien, competencias que son herramientas que van a vincular la formación, el resultado del proceso formativo, cinco o seis años, con el mundo exterior. Esas herramientas nos van a permitir solucionar los problemas del mundo exterior. Y ese mundo exterior es de pronto un mundo local, ¿no? Hay universidades en regiones que di eh, tienen problemática diferente, ¿no? Entonces, es eh, lógico pensar que esas herramientas tienen que estar orientadas con un enfoque pedagógico para solucionar los problemas que tienen enfrente. Entonces, eh, no sería posible pensar que el modelo eh, o el enfoque pedagógico que practican en Europa lo vamos a trasladar acá y va a funcionar, ni, ni Estados Unidos, ni de México. Y eso es lo que viene ocurriendo, o sea, copiamos, pegamos modelos, al fin y al cabo queda ahí en el blanco y negro y no se cumple. Allí también tenemos una gran debilidad. Es más, con este nuevo contexto que estamos, ¿cuánto de competencias específicas y cuánto de competencias genéricas tenemos que tener en nuestro perfil de egreso? En el mundo hay universidades de que un 80, un 90%, hasta un 100% son competencias genéricas. Son las llamadas competencias bandas también, ¿no? porque son las competencias que nos van a permitir competir de alguna manera con la inteligencia artificial. Nosotros como país en vía de desarrollo 
Todavía estamos a tiempo de preparar a la masa crítica, a la masa profesional, para que después tengan esa herramienta de defensa, pero sin embargo no lo estamos haciendo. Entonces, esa es otra discusión que se tiene que hacer. Si el perfil de egreso es obligatorio, que sea formado por competencias y que van a ser verificables, es lógico pensar que la formación tiene que ser por competencias, desde que empiezan los estudiantes estudios generales para arriba. Y veamos, pues, si lo estamos haciendo. Entonces, el reto está en cambiar el enfoque de la formación por objetivos, muchos contenidos, mucha teoría, muchos PPTs, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Pero cuando estamos frente a los problemas o estamos en la cancha, no lo vamos a resolver con mucho conocimiento. Entonces se tiene que pasar del enfoque de formación por objetivos a un enfoque por formación por competencias y eso es gestión. Eso es un reto para los gestores, para los tomadores de decisión, para personas que sean responsables y que estén al frente de instituciones formadoras, de las inteligencias que nos pueden sacar de, de este ostracismo, de esta situación que se encuentra en nuestro país. Ese es un cambio 180 grados. El modelo nos plantea que el perfil de egreso debe ser por competencias, que el perfil de egreso debe estar alineado con el medio externo, y nosotros eh, en el 2016 publicamos este artículo, Educación Universitaria de Calidad con Formación Integral y Competencias Profesionales, porque asumimos un gran entusiasmo. 2014 se aprobó la ley universitaria, en el 2015 se publicó la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior eh, universitaria y, y nosotros pues lo festejamos, ¿no? Y publicamos como 10 que están, 10 artículos que están en, en, en la internet y uno de ellos es este, ¿no? Pero el tiempo nuevamente nos ha no. llenado de preparación. ¿Sí? Los dejo. Ya. Hasta luego, que te vea bien. Un abrazo para todos, los dejo. Nos estamos no, viendo. No. Muchas claro. gracias a todos, nos estamos viendo. Entonces, este artículo lo encuentran en la internet, el, el que se ha despedido es uno de los coautores. Entonces, ¿el modelo educativo será la salvación? Yo creo que todo suma, todo vale, e, e, eso es así, todo articula, pero hay que saberlo articular, ¿no? Toda esta, esta situación que está desarticulada. Entonces, ya tenemos que articular con el medio externo. Ya el modelo educativo. Pero ahora viene un problema, hay que llevarlo a las aulas y no quedar en un blanco con negro. Entonces, en el diseño curricular, si debe ser con formación bajo el enfoque por competencias, entonces, ¿cuál es el enfoque pedagógico que se adecua a nuestra realidad? A Lima, por ejemplo, a la situación de Lima, a la situación del norte, a la situación de, del centro, del sur, del oriente... ¿Cuál es ese enfoque pedagógico? Ahí tenemos que discutir y ponerlo de acuerdo. No necesariamente coger enfoques que ya son del siglo pasado, que no, no han llegado cuando todavía estamos en la sociedad del conocimiento. Ya estamos en un proceso socioformativo. Entonces la competencia tiene que ir por ese lado. Allí se necesita pues, cuadros que estén en las gestiones curriculares, en los vicerrectorados académicos. Hay una gran responsabilidad histórica y crítica ahí para quienes dirigen estas organizaciones como la universidad. Luego, en, en, ese, en ese contexto, hay más problemas, por supuesto, en ese contexto, el Estado nos propone una política nacional de modernización de la gestión pública. En la gestión pública están las universidades. Y aquí hay los pilares, los cinco pilares de esta modernización que plantea el Estado. Y en el tercer pilar, está la gestión por proceso. O sea, esta es una política del Estado. Tampoco es algo que el Perú esté liderando en esto, ni nada por el estilo, pero por lo menos ya lo estamos introduciendo, en el caso nuestro, a las instituciones de universidad, de la universidad, ¿no? instituciones educativas. Esto viene desde el año 2013 y en 2018 ya se planteó una norma que daba paso, el paso ya se venció, pero la universidad igual sigue para adelante, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces las universidades públicas y privadas se encuentran en el alcance de esa ley del 2002, 
Ley Marco de la Moderación de la Gestión del Estado y de la Resolución de la Secretaría de Gestión Pública del 2018, la cual nos fija plazos ¿no? para terminar todo este proceso. Y la universidad está en ese alcance. Pero nuevamente, ¿no? Siempre la desconfianza porque hay alguien que dijo duda y llegarás a la verdad. Una organización es tan eficiente como su proceso. Eso es muy cierto. Eso está demostrado aquí, allá, cuya eh, 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 es muy cierto. Pero los procesos, como hemos escuchado, pues no se implementan tan fácilmente. ¿no? Hay que tener bastante experiencia en esto. ¿Será suficiente la modernización? de la gestión universitaria para mejorar la educación. Yo aquí sí, yo podría decir que creo que sí. Aquí recién puedo decir creo que sí. Pues por la experiencia que uno tiene, ¿no? Porque la gestión privada, pues, en una gestión privada, una empresa privada, si no tiene bien alineado su proceso, simplemente perece, simplemente colapsa. Entonces, eh, en ese contexto, hay que reconocer, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra universidad de los amarquinos, que ha iniciado la implementación de la gestión por procesos. Acá tiene una resolución rectoral del año pasado, fines del año pasado, y este, elaboró su manual de procesos, y en su manual de procesos dispone que el presente documento de gestión es de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la universidad. La la Universidad de San Marcos oficialmente empezó el año pasado por la alta dirección, por este, los procesos centrales y luego va aterrizando en las facultades. Tenemos el manual de procesos de la universidad y también en abril de este año nos acercaron una directiva para la elaboración de los manuales de gestión por proceso de las facultades. Pero la gestión de procesos, algo que ya lo dijo este, anteriormente, y recordar es fácil eh, entenderlo. Primero hay que determinar los procesos, y eso aterriza en un manual de procesos. Los procesos están ahí, aquí como ven esta imagen, todas esas flechitas son procesos. Pero esos procesos hay que sistematizarlos, hay que gestionarlos, hay que mejorarlos, ¿no? Y algunos procesos que quien sabe no generan valor, pues, tendrán que desaparecer, o quién sabe, otros procesos tendrán que aparecer. Es decir, es todo un, un trabajo que no, no es de poco tiempo. Y encontrar en, ese, en esa gran área que se llama universidad o sea una facultad, ¿dónde están las áreas que generan valor? Y en esas áreas que son llamadas factores críticos de éxito, encontrar cuáles son las actividades clave y fortalecer esas actividades clave. Eso nos permite ver una gestión por procesos. Por eso que el anterior expositor dijo, una característica de los procesos es generar valor. Eso nos permite los procesos, cosa que cuando es así, es jerárquico, es vertical, nos perdemos, no sabemos dónde, de dónde sale el valor, si es que lo hay, o el valor se está perdiendo. Entonces, esa es una característica que hay que determinar los procesos. Esta primera parte de la determinación de los procesos que aterriza en un manual de procesos, por supuesto nada está escrito en piedra, esto es bien crítico, porque es la base de toda esa arquitectura que va a funcionar en función, eh, va a funcionar en el enfoque de la gestión por procesos, que eso significa un cambio de 90 grados, de una organización vertical jerárquica a una organización transversal. ¿Que un enfoque es excluyente del otro? No, son complementarios, los dos van a coexistir, pero de pronto aparece uno que no había, es el enfoque a proceso, ¿no? Y que genera valor, y que aumenta la eficiencia, la eficacia, y que nos permite lograr resultados con los escasos recursos que se tienen. Siempre los recursos van a ser escasos. Entonces, eso eh, definitivamente genera valor. La segunda parte, cuando ya se tiene el manual de procesos, ahora al final les voy a mostrar el manual de procesos al día de hoy, que, que lo tenemos en la facultad de veterinaria, entonces hay que implementar, pues. Y eso ya es en, en el día a día, ¿no? Hacer seguimiento 
medir cómo va esto, cómo va de acuerdo a lo que hemos planificado, analizar cómo está saliendo, cómo está impactando ¿no? ese nuevo enfoque. Va a haber resistencia, el cambio siempre trae resistencia, mucha resistencia eh, por la zona de confort, está tu cu, pero esto tiene que hacerse. Y el tercer proceso de esto es la mejora. La mejora debe ser continua por siempre en base al seguimiento, la medición, el resultado de los análisis, qué cosa hay que ir mejorando hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Eso a grandes riesgos es una gestión por proceso. El reto es esto. El organigrama de San Marcos, y así será de sus universidades y las facultades y los departamentos y todo, tiene esta visión jerárquica, una visión jerárquica, una visión vertical, compartimentizada, un montón de compartimientos, cajoncitos, que a veces no se comunican entre ellos, o es eh, muy distante la comunicación. Entonces, esta organización organizada funcional desde el siglo XVII todavía viene dándose, y todavía se va a dar para rato, todavía va a existir, pero a esta aparece la otra que no lo estamos inventando nosotros menos San Marcos esto ya viene desde muchos años atrás y el mundo desarrollado lo tiene pues ya muy optimizado y muchas herramientas para mejorar esto no nosotros apenas estamos escuchando algunas entonces aquí hay procesos los de arriba los que dan las pautas para la estrategia los procesos estratégicos la alta dirección se llama no el rector, por ejemplo, en la universidad, el decano y todo su, su consejo en una facultad. Y los procesos misionales que son los que van a generar el producto que identifica, en este caso, la formación profesional, que la investigación, que la vinculación con el medio, básicamente. Formación, investigación, vinculación con la sociedad. Y todo esto se tiene que soportar, se tiene que apoyar en procesos de soporte, gestión de servicios de apoyo universitario, gestión de servicios de apoyo administrativo. Esto es lo que estableció la universidad y está aprobado. Esto es a un nivel cero, primer nivel, y sirve para que oriente hacia las facultades. En el caso de la facultad de veterinaria, las 20 de, de San Marcos, la Oficina General de Planificación nos eh, alcanzó este cronograma que empezó el 15 de abril y nos dio plazo hasta hoy 30, 31, para realizar nuestro mapa de proceso a través de todas estas tareas, conformación de la Comisión de Gestión por Proceso, formulación del manual de gestión por proceso y aprobación del manual. En nuestro caso, nosotros estamos acá, en la parte amarilla. Ya hemos elevado el proyecto del manual eh, de procesos a la Oficina de Planificación Central. La Oficina de Planificación Central nos ha hecho observaciones muy buenas y bienvenidas. Ya lo levantamos esas observaciones y ahí estamos, en, en este, cumpliendo con este cronograma. Ahí está el manual, el manual de gestión por procesos. Luego lo veremos en algún momento. Entonces, eh, en la facultad, en nuestra facultad de, de medicina veterinaria, tiene puntos comunes con toda la facultad. Esto sería lo común. Esto sería lo genérico, ¿no? Muy parecido al mapa de procesos institucional. Pero cada facultad tiene sus particularidades. Y acá en veterinaria había eh, tres dificultades eh, para que no encajaban en esto. Uno de ellos eh, planteamos desde la oficina de calidad y dónde está el proceso de la gestión del perfil de egreso. Porque la gestión del perfil de egreso, pues, es el estándar uno, incluso ya en los nuevos modelos de acreditación. Eso es lo que guía toda la formación, la gestión. Y la gestión significa cursos, este, eh, logística, infraestructura, docencia evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese proceso tiene que estar y la universidad no lo había considerado, pero ya lo consideró y dijeron, bueno, bienvenido, porque eso nos va a servir para todos. Pero esa es acreditación, le dijimos, eso no, no estamos inventando nada. Bueno, eso se ha superado. 
El otro era que acá en veterinaria tiene una clínica de animales menores. Bueno, tiene mayores, pero la de menores es la que genera más valor, tiene más contacto con la comunidad. Entonces, ¿dónde va acá? Y el otro que tiene laboratorios que dan servicio y generan también ingresos. Bueno, ¿en dónde va esto? ¿No? Y el otro es que tiene estaciones experimentales en diversas partes del país. ¿Y dónde va esto acá, en este enfoque de proceso? Eso ya lo hemos superado. Pero otras facultades también tendrán así sus particularidades, ¿no? Entonces, este mapa genérico se tuvo que adaptar. Acá tenemos, para tener una idea, estos procesos estratégicos no quedan así, no están concatenados eh, en dirección, pero aislados unos de otros, si no se tienen que comunicar. Y aquí tenemos el planeamiento estratégico, la gestión de la calidad, las relaciones interinstitucionales, cómo se van comunicando y se van retroalimentando, porque esa es característica de un sistema. Lo que estamos haciendo es una sistematización. Estamos mejorando las interrelaciones, los procesos. Como dije, los procesos están ahí, pero están no como deberían estar. Entonces, se está gestionando, se está ordenando, sistematizando, y luego, pues, cuando vaya ya a la, al desarrollo, al desempeño, se tendrán que ir mejorando. Que solamente estos procesos de arriba se van a comunicar. No, al final se tienen que comunicar todos. Mire, aquí ya tenemos el mapa de procesos de veterinaria en el nivel 1. El anterior fue el nivel 0, que, que esta vez nos han pedido avanzar al nivel 0 con proyección al 1, y acá ya se está proyectando al nivel 1. Por ejemplo, en el gran proceso de formación integral ya se le incluyó ese proceso de, de nivel 1, ya gestión y logro del perfil del egreso. Entonces está acá como parte de la formación integral y los otros también están ahí en gestión de servicios. Todos tienen que estar aquí en este alcance, todos tienen que estar mapeados. ¿Que esto queda así? No. Lo que venga, se habló ahí, un participante dijo, quiero nivel 2, nivel 3, lo que venga, porque es nivel 1. Lo que venga, todo lo que venga es transversal. Esa es la característica que lo diferencia al organigrama tradicional que es vertical. Entonces, es transversal. Sacar más eh, procesos o subprocesos eh, es eh, recomendable y no, como dijo el anterior, dijo 0, 1, es más, está claro pero quién sabe, alguna organización quiere hacerlo más estricto, poner más indicadores, medir más, ya quiere ser más eh, estricto, ¿no? más preciso, puede hacerlo, pero realmente con cero y uno yo creo que es bastante. Y ojo, vamos a ver en San Marcos, en tiempo real, las otras eh, facultades, cuánto tiempo le va a tomar para terminar esto, que ya para nosotros está ya terminado. Esto es la comunicación de todos los procesos de nivel cero. Lo de arriba que habíamos puesto, pero lo de arriba se comunican con lo de abajo, con los procesos misionales y con los procesos de soporte, y esto retroalimentan, y todo es un concierto típico de un enfoque de sistemas. Entonces se está sistematizando y vamos a, a formar un sistema ¿no? sobre el cual se va a implantar ya la, la gestión de la calidad. Entonces ya es más fácil sobre esos procesos implantar un sistema de gestión de la calidad. Es mejor que estos, esta, esta gestión por procesos nos recoja las debilidades, las oportunidades de mejora, para que sobre eso se proyecte documentos como, por ejemplo, la planificación estratégica, la gestión curricular, la gestión de la investigación, la gestión de la calidad. Es decir, van a salir de acá. Y aquí vamos a encontrar cuáles son las áreas de donde la facultad o el caso universidad genera valor y esas áreas que son áreas críticas, factores clave de éxito, hay que fortalecerlas, hay que mejorarlas, hay que darle más recursos y las otras áreas tampoco no hay que abandonarlas, por supuesto que no, pero ustedes saben que la competitividad, eh, lo, lo que es más hay que darle más, ¿no? 
Por ejemplo, acá en veterinaria discutíamos en, en la Comisión de Gestión por Procesos. Eh, ¿Veterinaria en qué cosa es fuerte? Es fuerte en su clínica. O sea, hay mucha gente y ahí tenemos un vínculo directo con la comunidad. Es fuerte, es una fortaleza. Hay que, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Es fuerte en investigación. Ahí salen lo, los mayores investigadores de San Marcos y de todo el Perú en Renacit, en cifra de Renacita. Entonces hay que darle más apoyo a eso. Y así va saliendo. De repente por ahí una carrera eh, o una universidad encuentra que es fuerte en gestión curricular. Lo logró las competencias y lo está demostrando que está formando profesionales que solucionan los problemas que solucionan, este, hacen impacto en el país, son felices de su carrera, etc. Pues todos vemos cómo lo hizo, de dónde lo hizo. No copiaremos porque dos organizaciones no son iguales, por muy parecidas que sean, pero sirve de fuente de inspiración. De los procesos estamos viendo en la práctica esos beneficios que da, que no nos va a dar en un organigrama funcional, ahí nos perdemos pero todo tiene que estar interrelacionado y que esto eh, se aprueba y quede escrito en piedra, no porque para eso está el desempeño, la medición el análisis y la mejora continua ese es el, el enfoque por procesos cuando esto empezó en el Perú esto ha empezado en el 2013 aquí está, ve, decreto supremo 2013, la ley de 2002 o sea, no es nada nuevo y por supuesto si empezó en el Perú en otros países ya lo tienen mucho adelantado ellos decían que la clave para liderar este cambio porque es un cambio ¿no? de, de un enfoque a otro enfoque la clave se sustenta en dos pilares decía. uno de ellos es fomentar el cambio cultural la cultura organizacional esto refi se refiere al trabajo que se tiene que hacer en la mente de las personas, trabajar mucho, educar en la mente para que se adapten fácilmente al cambio y no sean una barrera de cambio. Y eso no se está haciendo en mi universidad y menos en las otras. Entonces ya podemos predecir y nos equivoquemos, ojalá, ojalá nos equivoquemos, que va a haber mucha resistencia, porque no se está preparando a la persona, la persona no se le impone por una guía, por una directiva, por una resolución, menos, sino de otra manera. En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ve que tiene 2003, tiene 11 años, ¿qué se ha logrado modernizar en, en la función pública? Casi nada, porque tampoco han trabajado en la cultura, han descuidado. Pero esto lo dicen porque citan a este famoso gurú, eh, John Cotter, que su libro está libremente en la Internet, que dice Liderando el Cambio, y da unas eh, estrategias, cómo se puede gestionar el cambio, y sobre todo, cómo ha funcionado en países desarrollados, porque estos libros tienen como 30, 40 años ahí, y por acá a veces ni lo hemos leído. Y ha funcionado no en los países desarrollados. No es lo mismo que nuestro país en vía de desarrollo, pero algo se puede tomar de referencia. Y el otro pilar, para que esto sea un éxito, nos dice esa política, es la gestión por procesos, de lo que estamos hablando. Desde 2013, cambiar la mente, preparar las mentes y luego implantar la gestión por procesos, la cultura de la calidad, el enfoque por competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los artículos que publicamos de esos 10 o 12, creo que publicamos, muy emocionados por el 2016, este también del 2016, rol estratégico de la cultura organizacional y el liderazgo en la gestión del cambio de la universidad. ¿Qué decíamos aquí en su resumen? Decíamos, entre otras cosas, la universidad tiene la tarea de caracterizar y diagnosticar su cultura como punto de partida para la implementación de un programa que contribuya a su internalización en los estudiantes, docentes y administrativos. De no hacerlo, corre el riesgo de contar con una gran barrera para su adaptación al nuevo entorno académico competitivo. Y eso está sucediendo. Y no hemos sido profetas ni nada porque eso ha pasado en el mundo. Simplemente eso pasa. Pero aquí no, no, no aprendemos de las experiencias. No quiero dudar que, que no lo hemos visto y no lo hemos leído. Y luego, 
en el modelo de acreditación institucional de CineACE del 2022, en los últimos modelos del 2022, en un estándar, en el estándar 2, se refiere nuevamente a la cultura organizacional. Retoma la importancia de la cultura organizacional. Es un, un estándar de cumplimiento obligatorio para quienes, para qué instituciones que quieren acreditar con CINAS. Yo no veo ninguna universidad que haya tomado en serio, ¿eh? porque no se pone en blanco y negro, es como las competencias. Uno eh, levanta ahí un, un sílabo y encuentra la palabra competencias. Pero cuando pregunte qué se trata, y si lo están haciendo, y si siguen calificando con el 0 al 20, lógicamente no es competencias. Bueno, ya lo retoma esto, ya lo retoma este, este modelo, y, lógicamente, que la ISO no se quedó atrás, porque bienes son bienes y negocio es negocio. En el 2022, publica este, esta norma, la ISO 10010, que la gestión de calidad guía para entender, evaluar y mejorar la cultura organizacional. Fíjese, la ISO también participa de, de esa torta, ¿no?, que, que lo tenemos. Hay cosas que... Eh, que no entendemos si somos la universidad, ¿no? Siendo la universidad. ¿Y qué hay carrera de, de ingeniería industrial, hay carrera de administración, hay carrera de economía, etcétera, etcétera? Pero yo soy un crítico, digo, ¿qué profesionales estamos formando, ¿no? O sea, hay que ser un poco honestos, pero en fin, eh, eso ya está establecido. Bueno, y, y finalmente, el día de hoy hubo esta conferencia, ¿no? De CINEA, se está celebrando sus 18 años, hay mucha fanfarria. Y por aquí, por acá. Yo rescaté esto y lo traigo acá solamente para compartir. Este señor es de la Comunidad Europea, estamos hablando ya de la de España y Europa, porque ahí tienen la, están unidos, ¿no? Es, es la Comunidad Europea en, en educación. Dentro de sus estándares siempre está el sistema de garantía de la calidad, que es el sistema de gestión de calidad. Sistema de gestión de calidad. Miden resultados de aprendizaje. Es decir, él dice acá que los titulados son coherentes con el perfil de egreso. Perfil de egreso. Ese es sine qua non. Y para asegurar que se logre el perfil de egreso, por supuesto que ya esté bien formulado, un sistema de gestión de la calidad. ¿Y cuál es la base, el alma del sistema de gestión de calidad? Los procesos. Por lo tanto, los procesos tienen ese ese beneficio, ¿no? Y sería bueno que eh, lo tomemos en cuenta. Muy bien, yo llego acá y hay tiempo para sus preguntas. Creo que mejor aprendemos haciendo preguntas. Voy a minimizar esto. Eh, Claudia. Y les invitamos a todos los que se encuentran en la sesión a que puedan realizar sus preguntas, ya sea por el chat o en caso de deseen participar. Pueden alzar la mano para activar el micrófono. Adelante, por favor. Bien, Jorge, vamos a activar el micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Doctor Ancho. Qué, sí. qué, gusto, qué gusto escuchar sus palabras, realmente reconfortan en un país donde parece que todo está perdido, ver mentes y como no San Marcos, de que todavía hay esperanza y gente que piensa y gente que lo ve en forma sistémica. Usted ha repetido varias veces la palabra sistémica y es muy bueno. Eh, el título de la ponencia de hoy era cómo hacer la gestión docente. Usted lo dijo en un comienzo de que no servía de mucho tener un modelo educativo, tener una serie de cosas si el principal tema es el docente. Las personas son las que hacen el cambio en las universidades, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué nos podría recomendar? ¿Cómo trabajar la gestión docente? Que es el, el elemento más importante para lograr el cambio. ¿Cómo lograr que esa masa crítica de docentes nuevamente eh, incorpore la docencia como un apostolado. Le, le comento, ¿no? Este, yo también tengo ya buena experiencia. Anteriormente el docente prácticamente se dedicaba a tiempo completo. De un tiempo esta parte el docente está tomando la docencia universitaria como un cachuelo. Viene, dicta, se va, se dicta en una universidad privada, dicta a tiempo completo en otra, sábado y domingo está dictando a tiempo completo en el posgrado. 
prácticamente ya no se dedican, eh, ya no desean asesorar tesis, es más fácil cobrar, hacer un curso de titulación, y, y entonces se está perdiendo la mística. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo nos podría dar para gestionar mejor a los docentes, eh, para involucrarlos y hacer que puedan participar mejor, estimado doctor? Felicitaciones. Es un problema complejo y la solución también debe ser compleja. Es un problema social también porque se aduce que nos pagan poco, que el sueldo es bajo, que no sé cuánto. Yo no trabajo en ninguna universidad privada, ni, ni pública, ni nada. Estoy muy contento con mi docencia y tengo otras actividades, sí, en las cuales saco provecho mi conocimiento. Los problemas en general no hay que verlo en forma puntual. El problema del docente, del estudiante. ¿Quién se preocupa del estudiante? A mí me da pena que el estudiante lo tenga a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de 12 a 1 a almorzar y almorzarán en 5 o 10 minutos. Ahí, ahí están, le están haciendo mal a su salud. Y de hecho que en todas esas horas no va a aprender. Eso está demostrado que dos horas la atención de ahí se va. Entonces el problema es, es, es más, es complejo. Que se puede ordenar, sí. Se puede ordenar, por ejemplo. Si nosotros implementamos el enfoque por competencias, como debe ser, se soluciona gran parte del problema de los docentes y del problema del estudiante. El tiempo no es que nos sobre, pero sí va a haber para hacer otras actividades, practicar en el caso del estudiante, trabajar, ¿por qué no? Y ese profesor también, ¿no? ¿Por qué? Porque el esto es fácil de entender. Ahorita estamos con un enfoque por objetivo 100%, casi 100% por conocimiento. Oiga, los profesores donde yo estoy se pasan de la obra y siguen hablando y de acá quieren dar más conocimiento. Bueno, alguien diría el estudiante responsable o el cliente que, que tolera todo esto. Si esos conocimientos que hoy día es el 80, el 90, el 100%, lo reducimos a un 30 o 40, porque el conocimiento es parte de la competencia. La competencia básicamente tiene el conocimiento, las habilidades y la actitud, la motivación, el deseo. Entonces, fíjense cómo ya el conocimiento se redujo a la tercera parte y se hace conocimiento pertinente, no conocimiento repetitivo. Yo enseño a estudiantes de primer año y ya están ahí. Y cuando están en el tercero, no se acordaron ni lo que llevaron hace una semana. Menos del año pasado ni del año pasado. Menos será del colegio, pues, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta que esto no funciona, ese enfoque. En cambio, si el aprendizaje es haciendo, participando, con clases dinámicas, y si mejor con clases eh, relevantes y ¿sí? de la vida, del, del día a día. Eso no se va a olvidar. Eso se aprende, se interioriza y se mejora. Entonces hay formas, hay for Lo otro, y volviendo al docente, ¿no? Yo planteo, ¿qué cosa queremos? ¿Presencia o productividad? Nos ponen reglamentos, amenazas con descuento y no sé cuánto para estar ahí ocho horas aunque no hagamos nada. O nos, nos midieran productividad. Entonces hay cosas que los tomadores de decisión, los que están arriba, deben ser personas idóneas para el cargo. Ya la vez pasada comentamos, ¿no? ¿Por qué no hay un requisito en la ley general eh, universitaria, la ley universitaria, que diga que para ser rector, decano, jefe de departamento, director de, de escuela, tenga por lo menos cinco años de experiencia en gestión pública, privada, pero cinco años? Y si es más alto cargo, diez años. ¿Por qué no? Entonces, sí hay soluciones, sí hay soluciones, pero a veces este, nos, nos pesa. Mire, otra cosa. Se dice que la acreditación es voluntaria, pero hay ciertas carreras de las ciencias de la salud que son como 14. 
de la educación, que son varias también, del derecho, obligatorias. ¿Qué carrera en estos 18 años que está celebrando Cineace le ha dicho, mira, ya te pasaste tu periodo de acreditación porque es obligatorio y ya no puede seguir funcionando? Ninguna. Yo la mañana escuchaba a dos extranjeros que han traído una de Francia y otra de, de, de Europa, y la verdad que yo, 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 yo sentía este, vergüenza ajena, porque en esos países hay meritocracia, los, los, los sistemas de acreditación si sí funcionan, y miraba aquí dónde estamos, aquí hasta la cultura de, de la capacitación, ya lo perdimos, porque no pasa nada, nadie nos obliga. Para la promoción, ¿qué puntaje nos da? Nada casi. Entonces, hay cosas estructurales que sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer, señor. Y podemos seguir <ríe> debatiendo esto. Otra pregunta, Jenny. Sí, otra de las consultas que nos indican es ¿la cultura organizacional cómo se determina? Ah, excelente. Esto, cuando el primer modelo con EAO, ¿se acordarán? Uno de los estándares, el 8 creo que era cultura organizacional. Y algunas carreras comenzaron a trabajar su cultura, ¿no? Entonces, eh, tuvimos nosotros también que aprender cultura. Cómo se, cómo se establece, ¿no? La cultura se puede diagnosticar. Es la personalidad de la empresa, de la organización educativa en este caso. Entonces, se diagnostica con metodologías, con herramientas y con todo, pero el, el sentido común nos lleva a determinar, por ejemplo... Rápidamente, ¿qué valora una organización educativa? ¿Valora la meritocracia? ¿Valora la veracidad? ¿Valora los resultados? ¿Qué valora? Si tú no miras una universidad hoy y dices, pero ahí hay muchos que ganan más y todo y eso, no, no tiene la capacidad que tengo yo. Entonces hay frustraciones. Es fácil medir la cultura, significa qué valora. Veo, pues, hacia nada, ¿qué, qué, qué tipo de liderazgo hay. Es todo un tema que, que sí se puede hacer, pero se hace un diagnóstico y luego se hace una estrategia para cambiar la cultura en base, en base a hábitos. Porque ahorita tenemos hábitos disfuncionales y hasta ahí no pasa nada. No te capacitas, no pasa nada. Ya son hábitos disfuncionales. Trabajan en dos universidades, como han dicho por ahí, son como Dios. No pasa nada. Y no estoy en contra de nada de eso. Pueden trabajar la, en las que quieran, pero hay tiempo, ¿no? Hay, hay horarios. Entonces, si eso se estandariza, esos hábitos disfuncionales, ya es difícil cambiarlo. Pero se puede hacer. Yo hago un curso, están los estudiantes, los enfoco por competencias, les estimulo con notas para que participen. Pero este es un curso, pasan al otro, al otro año, se acabó la cosa. Entonces, eso tiene que ser contextual, holístico, sistémico, complejo, pero que se puede hacer, la gran noticia es que sí se puede hacer. ¿Otra pregunta, Jennifer? Sí, de igual forma, Luisa nos indica cómo se evalúa el logro de las competencias del perfil del egresado a lo largo de la carrera. Ah, interesante. Si nos referimos al modelo de Cinease 2016, que todavía está vigente, hay un estándar, me parece el mismo, que se llama seguimiento del estudiante. Entonces, vea, yo he dicho hace rato, no hay que verlo puntualmente. Ese estándar 20 está relacionado con el 19, ¿Qué es el 19? Nivelación. ¿Y nivelación en base a qué? Al perfil de ingreso que debe ser evaluado en el estándar 18. Los estándares son sistémicos, ¿sabes? por eso que el modelo se hace difícil. No lo entiende. Entonces, cuando un ingresante ya ingresó, se va a su programa, lo primero que tiene que hacer es pedir el, el perfil de ingreso. ¿no? Y para eso hay herramientas y todo eso. Se mide y establecer, bueno, se dice... Si logran el 80% de perfil de ingreso, pueden seguir ya esos tres generales. Pero si no logran, ahí tienen que llevar un programa de nivelación. Entonces se nivelan con el perfil de ingreso, siguen al 20 y ese es el seguimiento. Se va haciendo seguimiento. Pero hay otra cosa, no hay que perder el contexto, hay otra cosa. ¿De qué vale que miramos el perfil de ingreso, nivelemos, sigamos y todo eso? si el perfil de ingreso no ha sido determinado 
idóneamente, pertinentemente. Es decir, que tenga relación con el perfil de egreso. El perfil de egreso, de ingreso, viene del perfil de egreso. Y el de egreso viene del contexto externo. Es sistémico. Y por eso no lo entendemos. ¿Te das cuenta? Y luego, si hace el seguimiento, se supone que haya una herramienta que nos diga, bueno, en el primer año van a lograr el 10%, 20%, en el tercero un 40, 50, hasta el quinto año eh, 100%. O quién sabe, la, la oración llega con 70 y ya puede salir. El resto es para la mejora continua. Ya son decisiones y es parte de la autonomía. Pero hay herramientas para hacer ese seguimiento. Y, y si no funciona, inmediatamente ver pues, dónde no funciona. No esperar al quinto año, al sexto año, para decir que esta cohorte no logró lo, los, el, el perfil de egreso. Sino en el camino, en el proceso. Hay que ir dando realimentación. ¿Qué le está fallando? ¿Quién sabe? Eh, el, el enfoque pedagógico, la estrategia de enseñanza aprendizaje, ahí, ahí se detecta. Ahí se detecta. Eh, otro, otra pregunta. Sí, ahí sí, igual tenemos la pregunta de Carol que nos indica eh, cómo mejorar el perfil docente si un docente que nunca estuvo en una empresa enseña gestión empresarial. Es una pregunta que también yo me he hecho muchas veces, ¿no? Yo tenía profesores, yo soy farmacéutico, químico farmacéutico, yo tenía profesores que me enseñaban la manufactura, la fabricación de las pastillas, las piedras, todo eso. Por la teoría, pues, nunca estuvieron en un laboratorio. Yo los criticaba. ¿Qué voy a aprender así? ¿No? O eh, alguien que, que enseña este, procesos, por decir. Yo fácilmente leo y entiendo y repito como un loro, ¿no? Pero si no lo he hecho en la cancha, no tengo resultado. Esto de la facultad de tener es un resultado que estamos haciendo nosotros, en vivo y en directo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la mejor eh, currícula que uno tiene? Yo tengo una, una característica, no sé si han dado cuenta. No me gusta que mencione mi currículum, porque no lo tengo y no conozco el mundo. Para mí es pérdida de tiempo. La currícula está en los resultados. Si ustedes salen contentos, buen currículum. Y si no, pues tendré que pensar y mejorar, ¿no? Así de simple la cosa, pragmática. Eh, entonces, eh, se puede mejorar todo, no solamente la de los docentes, se puede mejorar todo, la gestión sobre todo. ¿no? Eh, espero, yo tengo, como dije hace rato, un poco de, de alegría y confianza, que esto del enfoque de procesos dé resultado. Porque también hay que pensar, oye, enfocan, lo hacen a los procesos, todo, pero arriba la cabeza sigue la misma, <risa> va a cambiar, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Hay que tener fe, hay que tener fe. Otra, otra pregunta, por favor. Sí, Percy Ramírez nos indica, ¿cuál es la estructura para formular un perfil de egreso y cuál es la filosofía pedagógica que nos permite formar por competencias? Ya, mire, ve. El perfil de egreso, primero, tiene que formularse cuando eh, hemos detectado todo eh, un estudio del mundo exterior. Ahí significa grupo de interés. Metodología, mecanismos, cómo participan los grupos de interés. Hay que seleccionar lo más pertinente, no los amigos menos los compadres. Los que realmente son críticos con la carrera. Empleadores que necesitan ciertas competencias para que funcione los resultados, desempeño. Los grupos de interés. La demanda social. ¿Qué demanda la sociedad? Si no hay demanda social, no hagamos nada. Yo tengo un caso, y no voy a mencionar que me gusta la universidad ahorita, y yo les digo sincero, si usted no tiene demanda social, no va a pasar nada. No va a gritar nada, soy sincero. No es porque lo que va a pagar. No, dijeron, no interesa, porque para el licenciamiento no tiene demanda. Ah, bueno, es otra cosa. Pero es necesario que sepan de qué se trata. Primero tiene que ser una demanda. Pero bueno, entonces la demanda social, ¿qué problemas? Porque la demanda social no solamente nos indica qué problemas hay por resolver, sino también nos dice, oye, estos profesionales ya están saturados el mercado. Entonces convoca menos. Si has convocado 60 horas, pues tírate 30, 20. Ese te da el, la demanda social. Y eso lo mide CINEAS. Por eso cumplir con el modelo cinease, entre comillas, ¿ah? es difícil. Por eso que San Marcos le rebotó 12 carreras, 12 y este de conocimiento público. Y no es porque yo lo machaque, sino siempre les he dicho, ¿por qué no sacamos experiencia de eso? 
y para no repetir los errores. Y eso no se hace. Si ya, 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 ya se cometió el error, primero que no hay que culpar a quien lo hizo. Dios los jugará. Y luego hay que ver en qué fallamos para mejorar. Y vayamos a la vencida. Así se aprende. Entonces, se si hace difícil el modelo porque... A ver tu demanda, pero aquí no dice la cantidad de profesionales si el mercado ya está saturado o no está saturado. ¿Para que En función de tu demanda, convoques eh, los postulantes, el número de postulantes. No es crítico el modelo. Pero bueno, ah, el, el perfil, entonces, cuando ya tenemos esos conocimientos en el mundo exterior, formulamos el perfil de ingreso, pero tenemos que hacer uso de un enfoque. ¿Cuál es el enfoque más apropiado para nuestra realidad? Voy a ser muy genérico. Nosotros encontramos enfoques en modelos educativos. Por ejemplo, el modelo moderno, el cual yo en 2010, que me estaba formando en otras universidades de posgrado, nos decían, el modelo constructivista, vamos a construir entre todos el conocimiento de forma dinámica, interactiva, excelente. Porque entre todos generábamos el nuevo conocimiento. Muy bien. Pero luego otros investigadores se van dando cuenta y dicen, está ah, bien, generamos el conocimiento colectivo, construimos. Pero ¿para qué nos sirve? Si no vamos a resolver problemas con ese conocimiento nuevo, por muy bonito que lo hayamos construido. Entonces surgen otros enfoques. Y tenemos que ver cuál es el enfoque más pertinente. El San Marcos dice que están este, revisando el modelo. Yo ya le mandé una carta a la rectora las, el año pasado, diciéndole que su nuevo modelo lo alinee con lo que pide aseguramiento. Aseguramiento significa licenciamiento de acreditación. Bueno, hasta la vez no tiene respuesta. Luego eh, comencé a hacer otra carta diciéndole esto, que estamos hablando, tenga mucho cuidado con, con el enfoque eh, pedagógico, porque no vaya a ser que retrocedamos 10, 20 años atrás y ¡puf! de nada vale el esfuerzo. Pero como han dicho que cuando tenga el modelo lo van a circular por las facultades, espero que llegue y ahí haremos unas críticas, ¿no? Para ver cuál es el modelo más adecuado para que salgan con las herramientas pertinentes y no es que quede ahí, se seguirán más modelos, es en la línea de tiempo. Entonces eh, hay que tener en cuenta todos esos factores. Una vez que tienes el modelo eh, bien definido, el, el perfil de ingreso, en automático cae el perfil de ingreso y entre los dos plan de estudio. Eso es el modelo eh, de acreditación. Lo dice, yo no lo inventé. Tiene lógica. Pero si no define bien esos dos, se construye todo sobre algo que no, no está tan bueno. Siguiente pregunta, Jennifer. Sí, y ya las últimas preguntas Obvio. para culminar nos indican ¿el programa de nivelación debe desarrollarse antes del inicio del primer ciclo académico o durante el primer ciclo desde su experiencia? ¿Me repites, por favor? ¿El programa de nivelación debe ah. desarrollarse antes del primer ciclo académico o durante el primer ciclo, desde su experiencia? Les voy a repetir lo que dice el modelo. Hay una publicación que se llama Explicación de los Estándares. Ahí lo dice clarito. Ese programa de nivelación tiene que ser antes del inicio de, de, de las clases, de, de los estudios generales. Sería este lo dice clarito. Por ese problema, nosotros en veterinaria ya lo llegamos a entender. Qué bueno. Era, oye, pero si San Marcos, su segundo examen es el 20 de marzo y la clase empieza el 22, ¿cuánto le vamos a hacer nivelación? A ver, le dije que todo ¿qué entiende lo de arriba. Pues simplemente le decía hagámoslo la nivelación. Y el problema cuando venga, si me hace con documentos, dígale, bueno, lo del bravo, lo he hecho yo. ¿Me entiende la idea? ya es otro, otro problema estructural. Pero es antes, según este, el modelo es antes. Otra. Correcto. Otra de las preguntas, y dice, doctor, entonces, ¿qué le falta a la universidad para implementar estas competencias? ¿Y alguna vez se logrará? Es una duda que tiene Alida Murga. Eh, 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 la segunda respuesta, que alguna vez se logrará, que eso para mí hace rato se hubiese logrado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una política... Necesita, el modelo lo obliga, pues que se cumpla el modelo. Y si no cumple el modelo una carrera, como en Argentina, por ir lo más suave, simplemente esa carrera ya no convoca a examen de admisión. 
Y entonces los chicos, los interesados, los padres de familia, ¿por qué no? Ah, es que no, no acredita. Es Argentina. En Chile, 27 carreras el año pasado no van. Así es simple. En Ecuador también. Y así todo el mundo se mueve menos en Bolivia. En Bolivia, en Bolivia de capacidad. Están mejor que nosotros. Acá no. ¿Sabe por qué también? Porque la organización educativa no le pone contrapeso a esos organismos externos reguladores. Debería ponerle contrapeso de la universidad, no de cualquier cosa. De la universidad que sea capaz de darle eh, cátedra a esos señores o no. Entonces, ¿cuánto hemos perdido? no? Y ojalá no sigamos perdiendo. La siguiente. Sí, la última consulta que tenemos es ¿qué opina del enfoque socioformativo de Sergio Tobón para las universidades? Lo conozco muy bien ese enfoque. Lo conozco muy bien Tobón, es eh, profesor, eh, doctor, no eres causa de San Marcos. El 2019, Cinease lo trajo a Tobón a capacitar a todos los comités de calidad sobre evaluación por competencias del enfoque socioformal. Que eso se puede adaptar, hay mucho que se puede adaptar, porque son para países en vía de desarrollo como el nuestro, y no es que todo lo inventó, eso es que mis alumnos se lo he dicho. Eso viene del pensamiento complejo de Morín, porque Morín dijo que en Sudamérica, con toda su, no pobreza, porque tiene un montón de recursos, con toda su situación de de, de su desarrollo es, tiene una gran oportunidad si cambiar el enfoque pedagógico para que se desarrolle sea una potencia esa oportunidad lo han aprovechado los de Asia ¿cómo eran antes los Malasios, Singapur, Corea? ¿cómo eran? pobres, China aquí dijo y Morín estuvo acá fue estudiante de la agraria un hombre muy de edad ahorita tiene 101, 102 años ¿eh? y muy lúcido era un, un, un hombre que, que era muy humilde, muy grande, por supuesto, fue asesor de UNESCO en su momento. ¿Cuántos libros ha publicado Morín? Pero hablemosles a estos señores que hacen la gestión curricular, la política de... Oye, ¿qué es el pensamiento complejo? ¿Qué es el pensamiento sistémico? ¿Qué es las interrelaciones? ¿Qué será? Ahí está el problema. Creo que fue la última. Sí, es una de las últimas preguntas que tenemos. Con esto estaríamos culminando. Y Muy algunas bien. palabras de agradecimiento, doctor Pedro Angulo, para los participantes. Gracias a ustedes por su paciencia. Seguiremos con estos temas de capacitación. Me han hecho, me han provocado este, la curiosidad de, de hacer una capacitación sobre competencias, sobre cultura organizacional y otras que sean pertinentes ¿no? eh, para nuestra realidad. Gracias, buenas noches.